。这几天。随着第十三届全国人民代表大会第三次会议在人民大会堂的开幕和闭幕，娱乐圈艺人的管控和饭圈文化也引起了两会代表们的热烈讨论。这部原本就处在圈子里，冯远征和山东省一中等专业学校的副校长宋文新，还有编剧赵东林等人，他们都统统开始对着娱乐圈开火了。国家一级演员冯远征声称，希望能够建立一套演员片酬和职称挂钩的片酬系统。以演员职称级别规定片酬的上下限。冯远征的意思不是希望限制高薪，而是希望行业能够给予影视行业的从业者最基础的保障，通过级别评定，让一定级别的从业者能够获得最低多少钱的酬劳，不至于受到过分的挤压和恶性竞争，这样才能让市场良性发展。冯远征的这一建议，确实反映了在市场导向下的影视剧市场。有众多从业者面临能力与薪酬不匹配的情况，流量明星的高薪与一些专业人士的低薪形成强烈反差。或许职称评定的方式能让不同职称的从业者在自己的岗位上获得符合自己劳动和创作的价值，在一定程度上能够帮助更多更广泛的从业者的稳定，让中国的影视行业得以持续发展。而副校长宋文新则认为，现在的饭圈文化严重腐蚀了青少年的心灵。建议对娱乐界的不良风气进行整顿，引导演员明星成为正能量偶像，担负起引导未成年人主流价值观的社会责任。那何为饭圈文化呢？他所指的并非是大家一起吃饭形成的圈子，而是粉丝圈子、粉丝群体的一个简称，是指某个明星的粉丝一起组建的一个团体，被称之为饭圈。这些粉丝圈会一起声援自己的偶像，一起维护自己的偶像，一起和自己的偶像做一些公益活动等等。追星族主要还是以未成年和青少年为主体，在这个年龄层面，很难分清什么才是正确的价值观和人生观，还有世界观。合理追星、理性追星应该从未成年人抓起，通过正能量的艺人，用正确的方式引导孩子理解正确的价值观，确实很有必要。去关注和喜欢明星没有错，本身也是一件很美好的事情，但是不能太盲目了。正确的追星心态应该是你不必为了他多做什么，而是要多关注他的优点，向他学习，要多为自己做一些。偶像再了不起，全世界最可爱的人还是我们自己。偶像只是一颗心，但我们是自己的太阳。除了提到整顿饭圈文化，入会代表们特别对劣迹艺人惩戒管理进行了讨论和提交的议案。红高粱猎狐编剧赵东林，提议由国家新闻出版广电总局责成。由中国广播电影电视社会组织联合会制定优点艺人使用管理和惩戒制度，以更好的管理和约束艺人队伍。由于有据地惩戒污点艺人，管控由污点艺人出现的市场风险，促进影视市场的健康发展。他认为，在对劣迹艺人的管理中，应当建立专门评判的委员会，对污点艺人的恶劣程度、造成的负面影响等进行评判，再根据不同程度的不良影响，做出进入市场的清单和时间表，比如不同的有限时间还是永久进入。劣迹艺人，也就是污点艺人，想必大家已经屡见不鲜了。出轨的、吸毒的、家暴的、偷税漏税。而在近几年，劣迹艺人对影视剧的影响也是多次出现。二零一四年，演员柯震东因吸毒被捕，主演的《捉妖记》不得已更换男主角，重新拍摄，追加成本高达七千万元。二零一九年，吴秀波因为婚内出轨事件曝光，导致目前多部主演影视剧，包括《情圣二》《渴望生活》《无名侦探》等，都无法上映或播出。劣迹艺人带来最严重的影响，或许是高云翔和范冰冰主演的《赢天下》《人民八千传》，主演接连出现问题，因出品方上市公司唐德影视都被迫卖身。该剧因高云翔在澳洲卷入性侵事件，使得该剧不得不暂缓播出。此后，范冰冰又因偷税漏税事件受到调查，导致该剧最终在二零一九年选择进行调整。该剧出品方唐德影视在二零一九年九月三十日发布的公告中。表示用于该剧修改所支出的费用，应不低于六千万元。一部电视剧、一部电影的背后，是很多人共同的努力。而当这部剧出现一个劣迹艺人，这部剧就很难播出了，造成的损失是不可估量的，甚至很多公司因此破产，很多人也跟着受牵连，还有可能因此而失业。劣迹艺人惩戒机制是整改娱乐圈的一个伟大开端，相信后续的管理制度也会越来越完善。最后，我们为正能量艺人点赞，也希望有越来越多的正能量艺人为我们带来更有价值的作品。经过一段时间的沉默，肖战逐渐回来了，他的职业生涯也正式步入正轨。虽然受二百二十七事件的影响，肖战的声誉和事业突然跌至谷底，但是在肖战自身的积蓄努力下，以及小飞侠的默默支持，肖战又回来了。记得那个时候，只要他付出的消息一出现，各路黑子营销号就会以方式抵制他。
。粉丝和路人进行了激烈的热度互拼，对于很多黑粉的言论，小飞侠们都不予理睬。但是无论如何，肖战也是第一个直面网民愤怒的受害者。各地的网民瞄准肖战综艺节目和商业资源，试图通过全面抵制阻止肖战回归。用某般的话术来说，就是狙击。然而，一些网民对肖战一味抵制的抵制，也引起了其他网民的反感。毕竟，可恨之人必有可爱之处，而且肖战说实话也没有任何可恨的地方。所以，肖战在路人人气，也显示出复苏的迹象。也许肖战个人意识到了这个机会，并计划让肖战复出。首先，他去卫视演唱了一首《正面能量歌曲》来纪念白衣天使。然后他接受了媒体采访，并对粉丝事件做出了积极回应。肖战的付出也非常稳定。面对网友的批评和批评，肖战在采访中也解释说，他第一次知道这件事是有点困惑，没想到会引起这么大的关注。与此同时，肖战向事件中受伤的人表示歉意，并表示会引导粉丝的不当行为。肖战直接面对争议，并真诚道歉。这种不回避、不退缩的做法和态度逆反之前的承诺。肖战自己解释说，这是为了不在特殊时期占用过多的公众资源。这样的说法也让一些网友对他有了好感。由于肖战自己展出为一些粉丝的不良行，擦了屁股，二百二十七事件也就此结束了。五月二十三日，一些网民在网上发表了肖战的路透最新综艺视频。在视频中，肖战穿着一套深绿色的紧身套装，现场的工作人员将他包围在中间，很好的保护了他。这样的保护力度，也恰恰说明了肖战依旧是被关注的焦点，不仅像往常一样充满魅力，就连票贩子也专门带着私生饭，偷偷给肖战拍照。这个新节目从录制一开始，就吸引了如此多的注意力，肖战的受欢迎程度似乎一点也没有受到影响。大量的路透虽然有，所让人不满，但肖战最新综艺节目的曝光，也意味着肖战正式复出。小编认为，肖战新综艺节目肯定会很受欢迎，这必然是会成为他正式复出的第一步。然而，肖战在其他方面也是如日中天，结果相当令人欣慰。五月二十七日，一些网民总结了肖战官方复出的结果，不仅本人在非常低调的拍摄新综艺，而且其他方面足够强大，让他尝试荣登五大榜单冠军。他不仅在华语男演员和大陆男明星的名单中赢得了第一名。而且还在待播电视剧粉丝活动和期望的名单中名列前茅，甚至他们代言的品牌明星名单也分别占百分之十和百分之三。看着这份名单，我不得不说，肖战的顶尖影响力也是名副其实的。从演员排名到待播影视剧，再到商业品牌价值，肖战也是一位盛开的代表性明星。在低调录制真人秀节目的过程中，他仍然具有如此巨大的影响力。肖战的受欢迎程度似乎和往常一样，尽管最近几个月粉丝们传来了负面消息，但肖战在电影、电视剧和商业代言方面的成就相当显著。在全网风评被黑子包场的时候，肖战依旧能够逆风而行，并且名列榜首。现在他带着满腔热血和雄心壮志回来了，而他取得如此好的成绩并不奇怪。从经验中学习，粉丝和肖战都应该从二二七中学到东西。粉丝们在表达对偶像的爱时，不应该认为自己的胡作非为，总有人会给他买单。明星们应该在粉丝们行为不端后，及时纠正和引导他们。只有相互监督，粉丝和才能让他们的偶像继续下去。肖战一定会越来越好，经过这次困难，一定能迎来彩虹。毕竟，他的影响力和力量是如此的强大，荣登五大榜单冠军的成绩，也是不少明星羡慕不来的。